সুপ্রিয় দর্শক বন্ধু আমি জ্যোতিষী জি আহমেদ ইউটিউবে আমার নতুন চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করি মহামারী করোনার এই সময়ে আপনারা সকলেই যার যার ঘরে ভালো আছেন ভালো থাকবে কথা নয় কারণ মহামারী করোনায় পুরো পৃথিবী পর্যদস্ত পুরো পৃথিবীর মানুষ ভয়ে ভীত শস্ত্র প্রতিদিন লাশের গন্ধ ইউরোপ গুলো ইউরোপ দেশগুলোতে হচ্ছে সুপ্রিয় দর্শক বন্ধু জ্যোতিষ শাস্ত্রে এই করোনা থেকে মুক্তি হতে পারে কবে করোনা এই মহামারী করোনা কোন মাসে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবে আমরা কখন ফ্রিলি চলাফেরা করতে পারবো বন্দি জীবনের অবসান কখন হবে জ্যোতিষ শাস্ত্রের এই বিষয়গুলো আমি আপনাদেরকে আজ জানাব আশা করি কোনো স্কিপ না করে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আপনারা জানতে পারবেন এবং আপনারা মনে মনে নিজেকে শক্ত করতে পারবেন ভয় বিধি থেকে কিছুটা হলেও মুক্ত থাকতে পারবেন আমার আজকের এই ভিডিওটি দেখলে সুপ্রিয় দর্শক বন্ধু করোনা ভাইরাসের উপদ্রব সৃষ্টির বর্তমান হচ্ছে রাহু এই দুই হাজার বিশ সালটি হচ্ছে রাহুর বছর আপনারা অনেকে জানেন রাহু শক্তিশালী অবস্থায় মিথুন রাশিতে অবস্থান করেছে তার সপ্তমে ধনু রাশিতে শনি মঙ্গল এবং বৃহস্পতি এবং কেতু সহাবস্থান এ ধরনের সহাবস্থানের কারণে রাহু মঙ্গল এবং শনি রাহুর নেগেটিভ প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে সর্বোপরি বৃহস্পতি ও রাহুর যুগে চরম গুরুচণ্ডালী যুগের সৃষ্টি হয়েছে উক্ত কারণে সমন্বিত প্রভাবে বৃহস্পতি সম্পূর্ণভাবে তার কার্যক্ষমতা হারিয়েছে বৃহস্পতি যদি কার্যক্ষমতা হারিয়ে যায় তাহলে কিন্তু এ ধরনের ভাইরাস জনিত রোগ ছেয়ে যায় আর এই ভাইরাস জনিত রোগ একজনের কাছ থেকে আরেকজনে যাবে ভাইরাস কিন্তু ভিন্ন রকম আর এই করোনা ভাইরাসটি এক ধরনের ছোঁয়াচে একজনের স্পর্শ থেকে একজনের কাছাকাছি একজন থাকলে হয় এটি কিন্তু হাতের ছোঁয়ার প্রয়োজন হয় না সুপ্রিয় দর্শক বন্ধু যেহেতু বৃহস্পতি তার কার্যক্ষমতা হারিয়েছে এবং শক্তিশালী রাহু সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে আর এই দুই সালটি হচ্ছে রাহুর বছর আমি পূর্বেও বলেছি কেতু প্রতিটি মানুষকে গৃহ অবরুদ্ধ করে একাকিত্ব দান করছে কেতু এমন একটি গ্রহ যে গোপনে কাজ করে তাকে সামনে সামনা সামনি দেখা যায় না বাইশে মার্চের পর মঙ্গল মকর রাশিতে শক্তিশালী গৃহে প্রবেশ করার ফলে ভাইরাসের প্রকোপ ও মৃত্যু যুগ কিছুটা হলেও কমবে এটি হচ্ছে আপনাদের আসার খবর আপনারা কিছুটা এই ভয়ানক পরিস্থিতি থেকে হলেও কিছুটা মুক্ত থাকতে পারবেন উনত্রিশে মার্চ বারোটা সাত মিনিট আঠারো সেকেন্ডের পর রবিবার বৃহস্পতি ধনু রাশি হতে মকর রাশিতে নিচস্ত হয়ে প্রবেশ করার ফলে মঙ্গল যুক্ত হয়ে নিজ ভঙ্গ রাজযুগের সৃষ্টি করবে ফলে যে বৃহস্পতি ও গুরুচণ্ডালী দোষের দারুণ রোগের বিস্তার ঘটাচ্ছিল তা কিছুটা হলেও কমবে এবং শক্তিশালী মঙ্গল কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পাবে এই সমস্ত সম্ভবত বিজ্ঞানীরা একটা নিজস্ব প্রটোকল তৈরি করতে পারবে বা কিছু কমিউনিকেশন বা মেডিসিন তৈরি করে ফেলবে আপনারা হয়তো অনেকে জানেন আজ পর্যন্ত পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলো করোনা মেডিসিন উদ্ভাবনের শত চেষ্টা করেও পারছেন না আশা করি কিছুদিনের মধ্যে করোনার মেডিসিন উদ্ভাবন হবে এবং আমরা অনেকেই একটা আশার খবর শুনতে পারব সুপ্রিয় দর্শক বন্ধু যার দ্বারা অনেকটাই রোগ নিয়ন্ত্রণ হবে যদি এই মেডিসিনটা উদ্ভাবন হয় মেডিসিনটা যদি সৃষ্টি হয়ে যায় বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন মেডিসিন বিশেষজ্ঞরা ডক্টররা চেষ্টা করে যাচ্ছেন ওনারা উদ্ভাবনী সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন এখানে শেষ নয় শনি বর্তমানে মকর রাশি হতে মীন রাশিতে তৃতীয় দৃষ্টি দ্বারা রবিকে পীড়িত করার ফলে এবং রবি জলরাশিতে অবস্থান করার ফলে একটা নেগেটিভ যোগের সৃষ্টি হয়েছে তাই এই আরোগ্য সম্পন্ন হবে না সুপ্রিয় দর্শক বন্ধু একত্রিশে মার্চ দুই তারিখ হতে রবি রেবতী নক্ষত্রে আসীন হবে তাই এই সময় থেকে রবি কিছুটা আরোগ্যের কারক হিসাবে কাজ করতে শুরু করবে তবে তেরো চার তেরো চার দুই হাজার এবং চোদ্দই এপ্রিল দুই তারিখ সকালে রবি মেষ রাশিতে নিজস্ব গ্রহে প্রবেশ করবে এই সময় থেকে রোগ নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ হবে ইনশাল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক বন্ধু প্রায় আশি শতাংশ রোগ মুক্তি ঘটবে এপ্রিল মাসের চোদ্দ তারিখের পরের থেকে 
কিন্তু পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ আস্তে আস্তে জুন মাসে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহ লেগে যেতে পারে পুরো পৃথিবীতে নিয়ন্ত্রণে আস্তে আস্তে তবে আপনাদের আসার খবর হচ্ছে তেরো বা চোদ্দ এপ্রিল করোনার তার যে প্রকোপরা আছে প্রকোপরা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে বিশেষ করে আমাদের প্রাচ্য ভারত বা বাংলাদেশে করোনার প্রকোপরা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে আপনারা হয়তো অনেকে জানেন যে বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত অনলি চৌচল্লিশ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে তার মধ্যে পাঁচ জন মৃত্যুবরণ করেছে আপনি অন্যদিকে দেখুন ইটালি স্পেন জার্মানি ওই দেশগুলোতে প্রতিদিন শত শত মানুষ মারা যাচ্ছে হাজার হাজার মানুষ করোনায় আক্রান্ত হচ্ছে সেই তুলনায় আমাদের বাংলাদেশ বা পার্শ্ববর্তী ভারতে সংখ্যা অনেক কম আমরা মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে সুক্রিয়া আদায় করি কৃতজ্ঞতা আর আদায় করতে পারি আমরা সুপ্রিয় দর্শক বন্ধু জুন দুই করোনা ওই সময় নাগাদ আশা করা যাচ্ছে পৃথিবী থেকে বাইরাস চির মুক্তি ঘটবে তবে একটি কথা মনে রাখবেন সকলে ভালো থাকার চেষ্টা করবেন সরকার নির্ধারিত ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মানার চেষ্টা করবেন এ ধরনের হ্যাক্সোসোল দিয়ে প্রতিদিন তিনবার চারবার পাঁচবার হাত ধবেন এ ধরনের মাস্ক ইউজ করবেন ঘরে থাকুন বাইরে থাকুন মাস্ক ইউজ করবেন বাইরে যখনই বিশেষ প্রয়োজনে আপনি বের হবেন এ ধরনের আপনার হাতের গ্লাভস ব্যবহার করবেন এবং খাবারের বিষয়ে আপনারা যেহেতু এখন আমরা সবাই ঘরবন্দি হয়ে যাচ্ছি বা ঘরবন্দি আছি খাবারের বিষয়ে কিছুটা সতর্ক থাকবেন নিয়মিত গরম পানি খাবেন দিনের একবার বা দুবার নিয়মিত গরম পানি পান করবেন তাহলে যে ভাইরাসের যে প্রকোপটা আপনার গলা দিয়ে প্রবেশ করে আপনারা হয়তো অনেকে জানেন ভাইরাসটা কিন্তু কিডনিতে এফেক্ট করে বেশি কিডনিতে এফেক্ট করে কিডনিকে একবারে ব্লাস্ট করে দেয় নিয়মিত গরম পানি পান করবেন মুখে বা চোখে বা নাকে কোনো ভাবে চুলকানো যাবে না যদি ঠান্ডার সমস্যা থাকে কাশির সমস্যা থাকে বা জ্বরের মাত্রা বেশি থাকে সাথে সাথে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হবেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন প্রতিদিন ডেটল বা স্যাবলন দিয়ে গোসল করবেন নিয়মিত আপনার স্বাস্থ্য পরিচর্যা করবেন আপনার ঘর লবণ পানি বা স্যাবলন দিয়ে আপনি প্রতিদিন ঘরের ফ্লোর গুলো পরিষ্কার করবেন আপনার ঘরে আলো বাতাস আলো বাতাস যেন আসে সেই ব্যবস্থা করবেন দরজা বা জানালা খুলে রাখবেন দিনের বেলা বাচ্চাদের প্রতি যত্নশীল হবেন বিশেষ করে এই সময়ে বাচ্চা এবং বৃদ্ধদের প্রতি যত্ন রাখবেন কারণ করোনা এফেক্টেড হয় কিন্তু বাচ্চারা এবং বৃদ্ধরা যাদের বয়স ফোর্টি প্লাস বা ফিফটি প্লাস তারাই কিন্তু আক্রান্ত হবে সে কারণ তাদের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাটা কম তাদের শরীরের যে ইয়া ঠাত্তা থাকে সেটা অনেক কম যাদের বয়স পঁচিশ তিরিশ তারা কিন্তু শরীরের এনার্জি পাওয়ার ভালো থাকে তারা এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে কিন্তু বৃদ্ধদের এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা লেস হয়ে যায় সুপ্রিয় দর্শক বন্ধু বিশেষ প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হবেন না বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া আর আরেকটি কথা আমি না বললেই নয় আপনি যখন বাজারে অধিক কেনাকাটা করে আপনার ঘরে মাল বোঝাই করে রাখবেন আপনার আশেপাশে অসহায় গরিব যারা আছে যারা দিন আনে দিন খায় তাদের জন্য যেন কিছুটা আপনার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন আপনারা সকলেই ভালো থাকুন আর আমার আজকের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন যাতে আমার পরবর্তী ভিডিও সকলের আগে দেখতে পারেন আপনারা সকলেই ভালো থাকুন